హలో సార్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సార్ సార్ అసలు వాట్ ఈస్ చంద్రాయన్ టూ చంద్రాయన్ టూ అనేది ఇస్రో చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి చాలా గొప్ప ప్రాజెక్ట్ సో చంద్రయాన్ వన్ చంద్రయాన్ టూ చంద్రయాన్ వన్ సాధించిన విజయాల పునాదుల మీద నిర్మించినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ మిషన్ లాంచ్డ్ బై ఇస్రో ఈజ్ చంద్రయాన్ దీంట్లో చంద్రయాన్ వన్ కన్నా భిన్నంగా ఆర్బిటర్ని ల్యాండర్ని రోవర్ని లాంచ్ చేస్తుంది సో వీటిలో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మిషన్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ఆర్బిటర్ విచ్ ఈస్ ఆర్బిటింగ్ అరౌండ్ ద మూన్ ఎట్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఒక వృత్తాకారపు కక్షలో తిరిగేటువంటి ఆర్బిటర్ నెక్స్ట్ దీంతో పాటు ప్రజ్ఞాన్ మరియు రోవర్ విక్రమ్ ల్యాండర్ అండ్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ అని ఈ మూడింటిని కలిపి జూలై ట్వంటీ సెకండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేసినటువంటి ఈ మిషన్ సెప్టెంబర్ సెకండ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రెండు విడివేలు మా మాడ్యూల్స్ రెండు విడివడి అక్కడి నుంచి సెప్టెంబర్ సెవెంత్న సేఫ్గా ల్యాండ్ అవ్వాల్సినటువంటి ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ మరియు ప్రజ్ఞాన్ రోవర్లు దే లాస్ట్ దే కమ్యూనికేషన్ యాక్చువల్గా అకార్డింగ్ టు ద మీడియా వీళ్ళు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి దాని కన్నా కూడా నా ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు చెప్పిన దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ సేఫ్లీ ఫ్రీలీ ఫాలోన్ ఫ్రమ్ ద హైట్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్ అంటే మన మనకు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫో త్రీ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్కి టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్కి టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వీళ్ళకి లాస్ట్ సిగ్నల్ అందింది టూ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్ ఓకే ఓకే కానీ ఇది వాళ్ళకి ఆ సిగ్నల్ మనకు వచ్చి చేరేటప్పటికి అది కొంత కొంత సేఫ్గా ల్యాండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో లాస్ట్ ల్యాండింగ్ లొకేషన్ ఈజ్ లాస్ట్ సేఫెస్ట్ ల్యాండింగ్ ప్లేస్ హైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సో దిస్ ఈజ్ సో ఈ మిషన్ మొత్తం సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్రేట్ గ్రాండ్ సక్సెస్ మిషన్ గానే దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు ఎలాగంటే ఇప్పటి వరకు జిఎస్ఎల్వి మనం లాంచ్ చేసినటువంటి జిఎస్ఎల్వి తీసుకెళ్ళినటువంటి శాటిలైట్ వెయిట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ టన్స్ కానీ ఈ చంద్రయాన్ వన్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ టన్స్ ఉన్నటువంటి లాంచింగ్ మిషన్ నెంబర్ టూ ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లో మనం ఇంధనాన్ని పంపించి ఇప్పటి వరకు ఏ మిషన్ పంపించలేదు చంద్రయాన్ టూ లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటర్ లో మనం దాదాపుగా నాలుగు వందల కేజీల ఫ్యూయల్ నింపుకొని వెళ్ళింది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఈ చంద్రయాన్ టూ లో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద మిషన్ విచ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫర్ మోర్ దాన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే మనం ఒక సంవత్సరానికి అనుకుని పంపించినటువంటిది ఏడున్నర సంవత్సరాల పాటు పనిచేయటం అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మేజర్ మైల్ స్టోన్ ఫర్ ద ఇస్రో దీంతో పాటుగా మనం గర్వంగా చెప్పుకోదగినటువంటి మోర్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇస్రో సౌత్ పోల్ వైపు లాంచ్ చేయాలనుకోవటమే అది చాలా గొప్ప ఘనమైనటువంటి అంబిషన్ ఓకే సో విజయాలు పరాజయాలు అనేది సెకండరీ కానీ ఓకే ఇమాజినింగ్ టు ల్యాండ్ అన్ సౌత్ పోల్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అంబిషన్ బై ద ఇస్రో అంటే సార్ అది దీన్ని సౌత్ పోల్ మీదకి పంపించడం వల్ల ఫెయిల్ అయింది అనుకోవచ్చా లేకపోతే ఏమైనా నార్త్ పోల్ నార్త్ పోల్కి పంపించేటువంటి పరిస్థితి వచ్చేది కాదేమో అనుకుంటున్నాం కొంతమంది అంటే యాక్చువల్గా ఏ మిషన్ అయినా సరే సేఫెస్ట్ ల్యాండింగ్ లొకేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఈక్వేటర్ సో ఈక్వేటర్ మీద ఏముంటుంది అంటే ఇప్పుడు మరి అపోలో మన ఎడ్విన్ ఆల్టిన్ యూరి గగారిన్ వాళ్ళు దిగిన ప్లేస్ అయినా సరే ఈక్వేటర్ మీద దిగుతారు దిగుతారు ఎందుకంటే ఈక్వేటర్ చుట్టూ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్బిటర్ ఉంటుంది ఆర్బిటర్ తోటి దాని కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఈజీగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది కాబట్టి ఈక్వేటర్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ ప్లేస్ టు ల్యాండ్ కానీ ఈ సౌత్ పోల్ అనేది సమ్వాట్ రిస్కీ ప్లేస్ అండి ఎందుకంటే సో ఈక్వేటర్ పైన మన ఆర్బిటర్ తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది మాత్రం సేఫ్ సౌత్ పోల్ లో ల్యాండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ఇంక్లనేషన్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే లాస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ కానీ కమ్యూనికేషన్ వల్ల కానీ ఈ లాంచింగ్ ఏ మిషన్ టువర్డ్స్ ద సౌత్ పోల్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ డిఫికల్ట్ ఇంకా టెక్నాలజికల్లీ కూడా చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ అదే ఈక్వేటోరియల్ రీజియన్ మీద మిషన్ ఫెయిల్ అయినటువంటి బేస్ షీట్ ఇజ్రాయల్ యొక్క బేస్ షీట్ యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్ నాసా యొక్క ల్యూనార్ ఆర్బిటర్ రికైనైజ్ రికనైజర్ చాలా ఈజీగా పంపించగలం అదే సౌత్ పోల్ వైపు ఉండటం వల్ల దాని ఫోటోగ్రాఫ్ కూడా మనం సంపాదించుకోలేకపోతాం అంటే మీరు దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు ఈ మిషన్ ఎంత సంక్లిష్టమైనటువంటి మిషన్ ని ఇస్రో ఊహించగలిగింది అండి సార్ ఇస్రో వల్ల ఈ చంద్రయాన్ టూ వల్ల గల భారతదేశ గల కొన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అవి ఏంటి నెంబర్ వన్ అయితే మనం భవిష్యత్తులో జిఎస్ఎల్వి అనే వాహక నౌక ద
పక్క నౌకల మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఇది ఫస్ట్ ఘనమైన విజయంగా చెప్పు నెంబర్ టూ దాంట్లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజికల్ ఎన్డీవర్ లేదా దాంట్లో ఉపయోగించినటువంటి సాంకేతిక పరికరాలు భవిష్యత్తులో వైద్యపరమైనటువంటి స్పెక్ట్రోస్కోపీ కావచ్చు ఎంఆర్ఐ స్కానర్లు కావచ్చు ఎన్ఎంఆర్ స్కానర్లో కావచ్చు భారతదేశం వైద్య రంగంలో బాగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పటికీ వైద్య పరికరాల యొక్క అభివృద్ధిలో మనం వెనకబడి ఉన్నాం సో విజన్ టూ థౌజండ్ థర్టీ ఫైవ్ అని టిఫాక్ ఒక డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేసింది దానిలో భారతదేశంలో వైద్య పరికరాల అభివృద్ధిలో వెనకబడి ఉన్నాం మీరు ఏదైనా ఒక ఐసీయూకి వెళ్ళి చూడండి దాదాపుగా ఐసీయూలో కనబడేటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇంపోర్టెడ్ అవును ఓకే పానాసానిక్ అని లేకపోతే అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రయాన్ టూ లో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నిటిని మనం స్వదేశీయంగా తయారు చేసుకుంటాం సో ఈ స్వదేశీయంగా తయారు చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్పేస్ వాటిని వైద్య రంగంలో కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఆ వైద్య రంగంలో ఉపయోగించుకోవడం వల్ల భవిష్యత్ తరాలకు చాలా అడ్వాంటేజ్ గా ఉంటుంది మూడవది ఏంటంటే సో మనం ఇంటర్ ప్లానెటరీ ఎక్స్ప్లో ఎక్స్పెడిషన్కి వెళ్ళిపోతాం ఓకే ఇది చంద్రయాన్ టూ తోటి ఆగం నెక్స్ట్ ఆదిత్య సూర్యుడి వైపుకి వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ శుక్రాన్ శుక్రగ్రహం వైపుకి వెళ్ళిపోతాం నెక్స్ట్ మార్స్ మరలా రెండోసారి వెళ్ళిపోతాం ఇటువంటి అన్ని భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులకు ఇది ఒక మార్గదర్శకంగా నిలవబోతుంది ఓకే ఇవి ఘనంగా మనం చెప్పుకోదగినటువంటి విజయాలు సో తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు విలువైనటువంటి ధనం ప్రజా ట్యాక్స్ అనేది నిరుపయోగం అయింది అనేది ఎప్పుడు అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఆ తొమ్మిది వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలని ఇండియాలోనే ప్రతి ఒక్క పారిశ్రామికవేత్తకు ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రియలిస్ట్కి ఆర్డర్లు ఇవ్వడం ద్వారా వాటి ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అయింది తప్పిస్తే నథింగ్ హ్యాస్ గాన్ రాంగ్ ఒక్కొక్క రూపాయి కూడా దీంట్లో వేస్ట్ అవ్వలేదు అని చెప్పొచ్చు ఓకే అంటే ఈ విధంగా సార్ ఇప్పుడు మొత్తం ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ గా ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో నైన్ కే శివన్ గారు చెప్పిన మాటల్లో ప్రకారం ఏంటంటే పిఎస్ఎల్ ఈ చంద్రయాన్ టూ అనే మిషన్ ని నైన్ సెవెంటీ క్రోర్ రూపీస్ ప్రాజెక్ట్ దాదాపుగా తొంభై ఐదు శాతం బయట వెండర్స్ కి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క ఎక్విప్మెంట్ కానీ నట్స్ కానీ బోల్డ్స్ కానీ సో బయట తయారైనటువంటి ప్రతి ఒక్కటి ఏదైనా ఒక పరిశ్రమలు తయారవాలంటే దానికి ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది తద్వారా ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి సో ఈ నాట్ ఓన్లీ సైంటిఫిక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రంగంలోనే కాదు ఓకే యూ నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద సోషియో ఎకనామిక్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అందుకని సో భవిష్యత్తులో వీళ్ళు విజువలైజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి వాహక నౌకలు మనం విజయవంతంగా ప్రయోగించగలుగుతున్నాం కాబట్టి వీటిని ప్రైవేట్ పరంగా కూడా చేయడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తుంది అనమాట ఓకే తద్వారా ఏమవుతుందంటే సో ఇస్రో అనేది ఒక ఆర్ఎండి సెంటర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ గా మిగిలిపోతుంది ఓకే కానీ తద్వారా ఏమవుతుందంటే దే విల్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి అనే డే డే టు డే యాక్టివిటీస్ కాకుండా సో నాసా ఎలాగైతే ఓన్లీ ఆర్ఎండి మీద ఫోకస్ చేస్తుందో ఇస్రో కూడా తన యొక్క భవిష్యత్తులో ఈ ఆర్ఎండి మీద ఫోకస్ చేయాలనేది ప్రధాన లక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది దానిలో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ను ఫస్ట్ చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో సంక్షిప్తంగా మనం కంక్లూడ్ చేయాలంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే దిస్ ఈజ్ ద మిషన్ విచ్ కెన్ క్యారీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సాటిలైట్స్ నెంబర్ టూ దిస్ మిషన్ హ్యాస్ విల్ డెఫినెట్లీ ఇంప్రూవ్ అవర్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ భవిష్యత్ తరాలు నెంబర్ త్రీ దీంట్లో ఖర్చు పెట్టిన ప్రతి రూపాయి కూడా సామాన్యుడికి ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ లాభదాయకంగా చెప్పవచ్చు ఓకే సార్ ఇప్పుడు నాసా కూడా ఫోటోలు కొన్ని కొన్ని ఫోటోలు తీసి పంపించింది దాంట్లో మాత్రం ఈ విక్ర విక్రమ్ ల్యాండర్ కనిపించలేదు పూర్తి స్థాయిలో దీ ఇంకా ఫెయిల్ అయిపోయింది కొన్ని దీని మీద ఆశలు లేవని అనుకోవచ్చు అంటే దాదాపుగా ఆశలు లేవని చెప్పవచ్చు ఎందుకని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నాసా తీసిన నాసా యొక్క ఆర్బిటర్ అనేటువంటి ఎల్ఓఆర్ అంటారు లూనార్ ఆర్బిటర్ రికగ్నైజర్ ఆర్బిటర్ రికగ్నైజర్ అనేటువంటి ఈ మిషన్ ఏం చేస్తుందంటే పోల్ టు పోల్ ఉత్తర ధ్రువం నుంచి దక్షిణ ధ్రువానికి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ లో ఇది మన చంద్రయాన్ టూ విక్రమ్ ల్యాండర్ మరియు ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ లో ల్యాండ్ అవ్వాల్సినటువంటి ప్లేస్ ఏంటంటే దక్షిణ ధ్రువానికి ఆరు వందల కిలోమీటర్లు లేదా మూడు వందల డెబ్బై మైళ్ళ ఎత్తులో ఈ మిషన్ ని లాంచ్ లాంచ్ చేయాలనుకున్నాను ఓకే మెరినర్ అండ్ మెరినర్ అనే ఒక క్రేటర్ మధ్య ప్రాంతంలో దీన్ని దించాలనుకున్నాను క్రేటర్ పక్క ప్రాంతం సో ఆ ప్లేస్ లో ఆ ప్లేస్ ని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారంటే దిస్ ఈస్ దియంట్ ఓల్డెస్ట్ ప్లేస్ ఎటువంటి బాహ్య ప్రభావానికి లోన్ అవ్వని ప్రాంతాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రాంతంలో ఈ మిషన్ ల్యాండ్ అవడం వల్ల దట్ విల్ బి అన్ ఎక్స్ట్రా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ కానీ ఈ ఆర్బిటర్ ఎల్బోఆర్ నాసా యొక్క లూనార్ ఆర్బిటర్ రికగ్నైజర్
పూర్తి స్థాయిలో ఫుడ్ వాళ్ళు తీయలేకపోయాం కానీ తప్పనిసరిగా నెక్స్ట్ లూనార్ డే అంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ ఒకటి ఇరవై ఒకటో తారీఖు తర్వాత మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజులు సో ఆ లూనార్ డే టైమ్ కి అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ లో మళ్ళా అదే ప్రాంతానికి మళ్ళా ఎల్ఓఆర్ లూనార్ ఆర్బిటర్ రికగ్నైజర్ వచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ వాళ్ళు తీయడానికి చాలా సానుకూలమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు అంటే సార్ దీన్ని ఫైనలైజర్స్ కన్క్లూజన్ అవ్వడానికి నా సవాలు మాత్రం ప్రయత్నిస్తున్నారు ఇస్రో వాళ్ళు ఎటువంటి సమాధానాలు చెప్పట్లేదు అంటే ఇస్రో వాళ్ళకి దీనికి సంబంధించినటువంటి మనకు సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి మనకు మనకు ఒక ఆర్బిటర్ మాత్రమే ఉంది ఆర్బిటర్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్ ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకుంటున్నాం సో మనం ఎంతో జాగ్రత్తగా వాడుకోవటం వల్ల ఫ్యూయల్ ఎన్ని సంవత్సరాలకి పెట్టారు సార్ యాక్చువల్ గా దాని ఇనీషియల్ టార్గెట్ వచ్చి వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఓకే కాకపోతే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏఓసీస్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆర్బిటల్ కరెక్షన్ సిస్టమ్ వల్ల ఏం చేశారంటే దాని యొక్క లాంచ్ చేసినప్పుడు వన్ వీక్ పోస్ట్ పోన్ అయింది మీకు పేపర్ లో కూడా చూస్తుంటారు వన్ వీక్ ఎప్పుడైతే పోస్ట్ పోన్ అయిందో దీని యొక్క ఆర్బిటాల్స్ యొక్క సైజ్ ని పెంచుకుంటూ వచ్చారు ఆర్బిటాల్స్ యొక్క స్పీడ్ పెంచకుండా ఆర్బిటాల్ సైజ్ పెంచారు ఆర్బిటాల్ సైజ్ పెరగడం వల్ల దాని అది టోటల్ గా ప్రయాణించాల్సినటువంటి డిస్టెన్స్ తగ్గింది ఓకే దూరం తగ్గింది తగ్గడం వల్ల ఏమైంది దానిలో ఫ్యూయల్ కొంత మోతాదులో సేవ్ అయింది సో తప్పనిసరిగా అది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కిలో మనం అంత కష్టపడి ఆదా చేసుకున్నటువంటి ఫ్యూయల్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు వస్తుంది మనం తప్పనిసరిగా చంద్రయాన్ టూ ని లోయర్ లెవెల్ కి తీసుకొచ్చి దాన్ని ఆ పర్టికులర్ గా మెరినర్ అనే ఒక ప్లే ఆ ప్రాంతంలో ఫోటోలు తీయటం ద్వారా మనకి సక్సెస్ అవ్వచ్చు కానీ దీనికోసం ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ మరియు ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ల కోసం చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యూయల్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది అందువలన మాత్రమే వీళ్ళు ఇటువంటి సమాచారాన్ని లేదా చంద్రయాన్ టూ ని ఆర్బిటర్ ని దీనికోసం వినియోగించట్లేదని చెప్పుకోవచ్చు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే పూర్తి అధికారికంగా ఇటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకుండా ఒక జాతీయ స్థాయిలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఎందువలన ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ విక్రమ్ ల్యాండర్లు ఫెయిల్ అయ్యి ఆ కమిటీ ఇచ్చే నివేదిక వరకు వీళ్ళు ఎదురు చూడాల్సింది ఒకవేళ ఎందుకు స్పందించలేదంటే దాంట్లో ఏదైనా ఫోటోలు కనబడి ఉన్నా దాంట్లో వీళ్ళు స్పందించేవాళ్ళు సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఎస్టిమేట్ అయి చేసిన వాళ్ళు కంప్లీట్ గా డిసప్పాయింట్ అయ్యారనే చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసినటువంటి స్పీడ్ ఆఫ్ ద విక్రమ్ ల్యాండర్ ఇస్ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అది పన్నెండు రెట్లు పైగా అంటే యాభై ఆరు కిలోమీటర్ల వేగంతో కిందకు దిగుతుంది ఓకే అంటే అది డిజోరియంటేడ్ అయి టిల్టింగ్ అవుతూ దిగుతుంది ఓకే సో ఇది ఈ సమాచారాన్ని వాళ్ళు పూర్తిగా అధికారికంగా చెప్పలేకు చెప్పలేకపోయి ఉండొచ్చు కమిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కమిటీ యొక్క నివేదికను బట్టి వాళ్ళు పూర్తి స్థాయి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సార్ ఇది ఇంకో మొన్న పోయినసారి చూసుకుంటే ఇంకా ఏడు రోజుల తర్వాత మేము పూర్తి స్థాయిలో దీని యొక్క సమాచారం మేము వెలువడిస్తామని చెప్పేసి అన్నారు ఇది కూడా ఇంకా అక్టోబర్ ఫస్ట్ వీక్ వరకు ఫస్ట్ వీక్ వరకు కూడా పోస్ట్ పోన్ అయింది ఇది నాసా వాళ్ళు మనకు వెలువడిస్తారా లేకపోతే ఇస్రో వాళ్ళు వెలువడించే పరిస్థితి ఉందా నాసా వాళ్ళే ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరు ఎందుకంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఒక్క మిషన్ మాత్రమే పోల్ టు పోల్ దొరుకుతుంది మిగిలిన అన్ని మిషన్స్ అన్ని చంద్రుని యొక్క మధ్యరేఖా ప్రాంతంలో దొరుకుతున్నాయి ఓకే ఓకే వాళ్ళ యొక్క ఎల్ఓఆర్ యూనార్ ఆర్బిటర్ రికగ్నైజర్ మాత్రమే పోల్కి వస్తుంది ఓకే మనకు దక్షిణ ధ్రువానికి దాదాపుగా ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులు ఉంది కాబట్టి ఏ మనకు మనం ఏ సమాచారం అయినా తీసుకోవాలన్నా తప్పనిసరిగా నాసా వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి సమాచారం కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ డే టు డే అప్డేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఎవ్రీ డే అప్డేట్ చేస్తారు కానీ ఇస్రోకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే జాతీయ స్థాయిలో కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు సో ప్లస్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ వైఫల్యానికి కారణాలన్నీ అన్వేషించే పనిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకొంచెం ఎక్కువ నాసా ఇస్రో కన్నా నాసానే ముందొస్తుందని నాసా దగ్గర నుంచి ఈ సమాచారం ముందొస్తుందని మనం ఆశించవచ్చు ఓకే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇంకొక వారం వెయిట్ చేయాలి తప్పకుండా ఎందుకంటే చంద్రుడి పైన డే వచ్చే వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మీరు ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మీరు గమనించి చూస్తే ఆ నైట్ షాడో రీజియన్స్ ఏ కనబడతాం ఫోర్టీన్ డేస్ కం పూర్తిగా మైనస్ టూ థర్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లో ఆ పేలోస్ యొక్క లైఫ్ ఎలా ఉండే అవన్నీ చూడాలంటే మనం తప్పనిసరిగా ఇంకొక వన్ వన్ మోర్ వీక్ ఎదురు చూడాల్సి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ Thank you so much. Namaskaram andi. Nenu Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mira TV. Hi this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mira TV. Hi this is Anand Devakonda. Please subscribe to Mira TV. Hi everybody. This is Tarun. Please subscribe to Mira TV. Please subscribe to Mira TV.